Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer este portavelas. Para el portavelas he hecho dos hojas. Las hojas están realizadas con dos agujas. Cada hoja tiene 16 centímetros del alto y 11 centímetros del ancho. Las hojas también podemos utilizar como posavasos. Aparte de las hojas, vamos a necesitar una copa de cristal. La copa de cristal tiene 11 centímetros de la altura y 11 centímetros del diámetro en la parte más ancha. Y para pegar las hojas vamos a necesitar un pegamento. El hilo que he utilizado para hacer las hojas es un hilo del algodón del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 milímetros y un par de agujas de 4 milímetros. Gastamos un poquito más de 50 gramos del hilo. Vamos a montar cinco puntos de la siguiente manera. Formamos un anillo mágico. Y aquí sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico. Echamos una hebra a la aguja. Tenemos dos puntos. El tercer punto sacamos por dentro del anillo mágico, echamos una hebra, tenemos cuatro y el último punto sacamos por dentro del anillo mágico. Tenemos cinco puntos. Cerramos el anillo mágico. Y la primera hilera tejemos un punto del derecho. Los tres puntos del centro en las hileras impares, que es derecho de la labor, tejemos siempre de la siguiente manera. Un punto del derecho, un punto sin tejer como punto revés con la hebra por delante, lo pasamos sin tejer y un punto del derecho. Estos son los tres puntos del centro en las hileras impares. Y el resto de los puntos vamos a tejer del derecho. Hilera número 2. Aquí también tejemos el primer punto del derecho y los tres puntos del centro tejemos. El primer punto pasamos sin tejer como punto revés con la hebra por delante. Ahora pasamos la hebra hacia atrás y el siguiente punto, el segundo punto, Tejemos del derecho y el tercer punto de los tres del centro pasamos sin tejer. Entonces, en las hileras pares, los tres puntos del centro, pasamos el primer punto sin tejer como punto revés, tejemos un punto derecho y pasamos un punto sin tejer como punto revés. El resto de los puntos vamos a tejer siempre del derecho. Hilera número 3 vamos a tejer igual que hilera número 1. Entonces el primer punto tejemos del derecho, los tres puntos del centro. Un punto del derecho, un punto sin tejer y un punto del derecho. Y el último punto tejemos del derecho. Hilera número 4 vamos a tejer igual que hilera número 2. Tejemos el primer punto del derecho y los tres puntos del centro. El primer punto pasamos sin tejer como punto revés. Tejemos un punto del derecho y pasamos un punto sin tejer como punto revés. El último punto tejemos del derecho. Tenemos cuatro hileras. A partir de la hilera número 5 vamos a aumentar un punto en cada hilera. Los aumentos vamos a hacer siempre después de los tres puntos del centro. Entonces, eh, hilera número 5. Tejemos un punto del derecho, tejemos los tres puntos del centro y aquí aumentamos un punto. Para aumentar un punto echamos una hebra a la aguja derecha. El último punto tejemos del derecho. Hilera número 6, 
tejemos un punto del derecho. Las hebras o los aumentos vamos a tejer como punto derecho pero por detrás para que el punto quede cerrado en vez de tejerlo por delante lo tejemos por detrás así que tenemos dos puntos del derecho ahora los tres puntos del centro y aquí después de los tres puntos del centro hacemos un aumento y tejemos un punto del derecho y le da número 7 Tejemos un punto del derecho, la hebra tejemos del derecho, así que tenemos dos puntos del derecho, los tres puntos del centro. Y después de los tres puntos del centro hacemos un aumento. Terminamos la hilera con dos puntos del derecho. Hilera número 8. Tejemos uno dos puntos del derecho con la hebra son tres puntos del derecho tejemos los puntos del centro y aumentamos un punto terminamos con dos puntos del derecho giramos la labor y la era número 9 tejemos 1 2 y tres puntos del derecho los tres puntos del centro aumentamos un punto y terminamos con tres puntos del derecho en cada hilera aumentamos un punto hilera número 10 tejemos 1 2 3 y 4 puntos del derecho contando con la hebra los tres puntos del centro aumentamos un punto y terminamos con tres puntos del derecho tenemos en, eh, en la hilera número 10 tenemos cuatro puntos a cada lado de los tres puntos del centro en total tenemos 11 puntos hilera número 11 tejemos 1 2 3 4 puntos del derecho los tres puntos del centro aumentamos un punto y terminamos con cuatro puntos del derecho hilera número 12 tejemos 1 2 3 4 5 puntos del derecho los tres puntos del centro aumentamos un punto terminamos con cuatro puntos del derecho y la número 13 tejemos 1 2 3 4 con la hebra 5 5 puntos del derecho los tres puntos del centro un aumento y 5 puntos del derecho y la número 14 tejemos 6 puntos del derecho los tres puntos del centro aumentamos un punto y terminamos con 5 puntos del derecho ahora deberíamos tener 15 puntos continuamos de esta manera aumentando siempre en todas las hileras después de los tres puntos del centro 
hasta llegar a la hilera número 26 donde vamos a tejer 12 puntos del derecho contando con la hebra los tres puntos como es hilera impar así que estamos en el revés de la labor tejemos los tres puntos del centro de la siguiente manera un punto sin tejer un punto derecho y un punto sin tejer aumentamos un punto y tejemos 11 puntos del derecho así que después de la hilera número 26 deberíamos tener 12 puntos a cada lado de los tres puntos del centro en total 27 puntos hasta ahora tengo 26 hileras en total 27 puntos 12 puntos a cada lado de los tres puntos del centro vamos a tejer 14 hileras sin aumentar así que tejemos 12 puntos del derecho los tres puntos del centro por el derecho de la labor un punto derecho un punto revés un punto derecho y terminamos con 12 puntos del derecho estas son hileras impares y hileras pares también tejemos 12 puntos del derecho Un punto sin tejer, un punto del derecho, un punto sin tejer y 12 puntos del derecho. Tenemos dos hileras sin aumentar hechas, hacemos otras 12 hileras sin aumentar ahora la primera hilera de las disminuciones las disminuciones vamos a hacer siempre antes del último punto tejiendo dos puntos juntos del derecho así que en cada hilera vamos a disminuir un punto la primera hilera tejemos 12 puntos hasta los 3 del centro los puntos del centro tejemos derecho sin tejer y derecho y ahora tejemos hasta los tres últimos puntos que son 9 puntos del derecho dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho esta es la primera hilera de las disminuciones la segunda vamos a hacer lo mismo tejemos todos los puntos hasta los tres últimos después hacemos dos puntos juntos del derecho y el último punto tejemos del derecho así que por este lado del centro como hemos disminuido un punto deberíamos tener 11 puntos tejemos los puntos del centro por el lado revés lo hacemos un punto sin tejer un punto del derecho un punto sin tejer y aquí otra vez tejemos 9 puntos del derecho dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho
hilera número 3 de las disminuciones tenemos 11 puntos del derecho hasta el centro los puntos del centro tejemos un punto derecho un punto sin tejer y un punto del derecho ahora tejemos 8 puntos del derecho dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho ocho dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho y verá número 4 Te tenemos 10 puntos hasta el centro Ahora los puntos del centro. Y por este lado tejemos 8 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho y un punto del derecho. Ocho, dos juntos y el último punto tejemos del derecho tenemos cuatro hileras de las disminuciones ya se nota la formita que está cogiendo la hoja hilera número 10 empezamos con 10 puntos del derecho Tejemos los tres puntos del centro. Por este lado tejemos siete puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho. hilera número 6 empezamos con 9 puntos del derecho tejemos los tres puntos del centro y por el otro lado tejemos 7 puntos del derecho dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho Tenemos seis hileras de las disminuciones, hemos disminuido seis puntos, así que ahora deberíamos tener 21 puntos. Continuamos de esta manera hasta llegar a la hilera número 14 de las disminuciones, donde vamos a tejer cinco puntos del derecho, los tres estamos en el lado revés, hilera número 14 es hilera por el revés de la labor, así que tejemos cinco puntos del derecho, los tres puntos del centro tejemos igual que siempre y por el otro lado deberíamos tejer tres puntos del derecho dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho después de la hilera número 14 deberíamos tener 13 puntos 5 puntos a cada lado de los tres puntos del centro y nos veremos en la hilera número 15 Ahora vamos a ver cómo cerrar los puntos. Tejemos un punto del derecho, tejemos dos puntos juntos del derecho, montamos el punto anterior por encima de los dos puntos juntos del derecho, 
tejemos un punto del derecho, montamos el punto anterior, tejemos un punto del derecho, montamos el punto anterior, ahora llegamos a los tres puntos del centro, tejemos un punto del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho, por el otro lado del punto, de los puntos del centro tejemos cinco puntos del derecho, pasamos al otro lado y aquí empezamos igual que antes, tejemos un punto del derecho, dos puntos juntos del derecho, montamos el punto anterior por encima de los dos puntos juntos del derecho, un punto del derecho, montamos el punto anterior por encima, un punto del derecho, montamos el punto anterior por encima y ahora nos quedan cinco puntos, cuatro en la aguja izquierda y uno en la aguja de derecha, así que pasamos este punto a la aguja izquierda, cortamos el hilo, Enhebramos una aguja, y para cerrar los puntos pasamos el hilo por dentro de todos estos puntos que nos quedan. Pasamos una vez y pasamos otra vez por el mismo camino. Aseguramos el hilo, y lo escondemos. Escondemos este hilo de la misma manera. Aquí tenemos una hoja terminada, hacemos otra hoja igual que esta. Ya tengo las dos hojas hechas, ahora es simplemente pegar las hojas a la copa de cristal. Entonces echamos un poquito de pegamento. Ahora justo donde tenemos las disminuciones tenemos que estirar esta parte para llegar a la mitad del diámetro de la copa. Así que aquí también echamos un poquito de pegamento.
y la otra hoja pegamos por el otro lado. Ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.